हेलो एवरीवन वेलकम टू सोलोसेस क्लासेस आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आईएसआई कैलकाटा के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर हम प्राइमरीली फोकस करने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम से जो हर एक एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जो आई कंडक्ट करती है इस वीडियो का प्राइमरी फोकस उन्हीं पर रहेगा सो लेट्स गेट इन टू इट सबसे पहली बात तो आईएसआई कोलकाता के बारे में हम थोड़ी चीजें जान लेते हैं आईएसआई कोलकाता इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडीज के फील्ड में एक्सेल अपने आप को एक्सेल कराती है ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया की प्रॉब्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है जो कि स्टैटिस्टिक्स को कोर फोकस में लेती होंगी सो so, आप समझ ही सकते हो ऐसे यूनिवर्सिटीज है अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हो तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है और सिंस द यूनिवर्सिटी इज ऑलरेडी सो प्रेस्टिजियस गेटिंग इन टू दिस इज रियली डिफिकल्ट इसके लिए आई अपने खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है फॉर डिफरेंट कोर्सेज चाहे वो अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज क्यों ना हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी सो विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट ऑप्शन जो कि आई एस आई कंडक्ट कराती है और लेस ट्राई एंड गेट एन आइडिया की वॉट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है सो लेट्स गेट इन टू इट सो सबसे पहले लेट्स गो फॉर द अंडर अंडर ग्रेजुएटेड अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के में जो आई एस आई में सबसे ज्यादा फेमस कोर्सेज है वो बेसिकली दो है एक तो बी स्टैट और दूसरा हो गया बी मैट अब इन कोर्सेज के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने क्लास ट्वेल्थ पास कर लिया है और उनके बारहवीं में इंग्लिश और मैथ्स एज ए सब्जेक्ट मौजूद थे वो सारे स्टूडेंट्स से एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स के लिए अप्लाई करने को और अगर हम मास्टर्स की बात करें जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वहां पर आपको एम स्टैट एम मैथ एम टेक इनफैक्ट और पीजीडी ऐसे चार ऑप्शन मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट कोर्सेज तो हम इन सारी चीजों को इन डिटेल भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो कमिंग टू द आईएसआई एग्जामिनेशन आईएसआई एग्जामिनेशन जो होता है बीट फॉर द अंडर ग्रेजुएटेड और फोर अंडर ग्रेजुएट और द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बेसिकली इनका पैटर्न एक ही रहता है बट सब्जेक्ट मैटर वेरीज तो इनिशियली ये दो फेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन फुली एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एंड पेपर टू इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है यानी जो पेपर वन भी होगा उसमें स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट दी जाती है एंड हर एक पेपर दो घंटे का पेपर होता है दो दो घंटे का टोटल चार घंटे के दो पेपर में हमें अपियर होना होता है फॉर डिफरेंट कोर्सेज नाउ कमिंग टू द मार्क्स कंटेंट पेपर वन बेसिकली थर्टी मार्क्स का एक पेपर होता है दो घंटे का एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें और पेपर टू सत्तर मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें क्या हमें अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को केटर करना होता है अगर हम एम टेक की बात करें उसके लिए अलग अगर हम एम स्टैट की बात करें उसके लिए अलग पीजी कोर्सेज के लिए अलग होता है और यूजी कोर्सेज के लिए अलग सब्जेक्ट केटर करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव में और पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है तो कुल मिलाकर 100 नंबर का दोनों पेपर हो जाता है 30 और 70 एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग सो वन कैन एक्चुअली मैक्सिमाइज द स्कोर्स इन बोथ द पेपर्स फॉलोड बाय बोथ द पेपर्स पेपर वन और पेपर टू के बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है सो वन द स्टूडेंट गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्क्स इन पेपर वन पेपर टू एंड इंटरव्यू एज वेल फाइनली इनकी हर एक कोर्सेज के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो जिसके थ्रू स्टूडेंट आई में जाके अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं तो एग्जाम आईएसआई एग्जाम में आने से पहले लेट एस ऑल्सो डिस्कस वेरियस अदर मीन्स बिना जो कि बिना आईएसआई में आपको एग्जामिनेशन दिए आप यहां पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आईएसआई ऑल्सो एक्सेप्ट गेट्स कोर्स एज वेल सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर ऑल दो इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस जो कि आई जैसे कॉलेज में अपनी एम को परस्यू करना चाहते हो so gate is a very good option if you have a good enough score in gate आई एस आई उसके कट ऑफ पहले से डिक्लेयर कर देता है अगर आप उस कट ऑफ से ज्यादा स्कोर आप गेट में ला सकते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस टू अपियर फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस एंड थ्रू दैट यू कैन अवेल ए सीट इन द प्रेस्टिजियस पी जी कोर्सेस 
नेक्स्ट अप विल टॉक अबाउट द पीजीडीपीए कोर्सेस और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेस ये जो कोर्स होता है ये बेसिकली तीन कॉलेजेस नेमली आईएसआई कलकत्ता आईएम कलकत्ता एंड आईआईटी खड़गपुर ये तीनों एक साथ ये कोर्सेस को रन करती है और उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ एग्जाम भी होते हैं जो इसे के पीजीडीपी एग्जामिनेशन कहा जाता है व्हिच इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईएम कलकत्ता तो अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हो या उसमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो या और फर्दर रिसर्च करना चाहते हो देन पीजीडीपीए द कोर्स या जो इसका एग्जामिनेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप इसके एग्जाम में अपीयर करते हो देन यू वंस यू गेट ए गुड इनफ स्कोर इन दैट यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज वेल एंड वंस यू क्लियर दिस यू कैन परस्यू दिस कोर्सेस इन नॉट जस्ट आईएसआई बट आई एम कैलकट एंड आई आई टी एज वेल दो साल का ये फुली रेसिडेंशियल कोर्स होता है जो कि आप इन तीन कॉलेजेस में परस्यू करता है करते हो so now since we are done with all the external sources through which one can get admitted into ISI अब हम ISI एस आई के मेन एग्जाम पर फोकस करते हैं जैसा कि मैंने कहा दो घंटे के दो पेपर होते हैं पहला पेपर होता है कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव और दूसरा पेपर हो जाता है सब्जेक्टिव पेपर जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है वो बेसिकली दो दो ही टॉपिक के ऊपर पूरा बेस्ड होता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर आपको सेकेंडरी लेवल या फिर उससे भी थोड़ा हायर सेकेंडरी लेवल तक के या कॉलेज लेवल तक के आपको बेसिकली मैथ्स के डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको कई तरह के लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलते हैं जिसे कि आपको केटर करना होता है पहले एग्जामिनेशन में तीस मार्क्स का ये सेक्शन होता है द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन इज आपको कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कई सारे मटीरियल्स मिल जाएंगे जो कि पूरे के पूरे पेपर वन को कवर करता हो आपको कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस करते हो so you can go to, uh, go to them for help as well कई सारे कोचिंग एग्जाम पर्टिकुलरली आई एस आई के ऊपर ही फोकस करती है आई एस आई में एडमिशन दिलाना उनका बेसिकली स्पेशल स्पेशलिटी होती है सो यू कैन आस्क फॉर देम फॉर हेल्प डिफरेंट बुक्स हो जाएंगे डिफरेंट कैप्सूल डिफरेंट मॉड्यूल सबको मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फ्रॉम फॉर द पेपर वन इट सेल्फ यू कैन सीक दो एंड प्रिपेयर फ्रॉम दम अकॉर्डिंगली मैथ्स में बेसिकली आपके जो सेकेंडरी लेवल और आपके बारहवीं तक की जो कोर्स कंटेंट होता है फॉर द यूजी कोर्सेस एंड पीजी कोर्सेस में टू सम एक्सटेंट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कंसिडरेशन में आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप क्या आप कहते हैं एमटेक की तरफ इंक्लाइंड हो या फिर अगर आप एम स्टैट या एम मैथ की तरफ जा रहे हो तो आप जो पीजी आप ग्रेजुएशन के वक्त अपनी जो मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स करी होंगी ये उन्हीं लेवल में कन्फाइंड रह जाता है सो so, ये तो होगी पेपर वन की बात है Now, paper वन नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो यू कैन मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए देन अगेन अगर आप कैट या किसी भी एम बी एंट्रेंस एग्जाम के एल आर के लिए प्रैक्टिस कर लो सो दैट शुड बी मोर देन सफिशियंट टू केटर टू आई एस आई एज वेल गेट डिफरेंट मटीरियल फॉर एल आर प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स देख सकते हो या फिर आप यू कैन सिंपली टाइम डाउनलोड डिफरेंट एल आर सेक्शन जो कि आप डिफरेंट कैट के या जैट के लेवल के क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर सकते हो Uh, and start practicing. The more you practice for this section, the better, better your command over this subject matter becomes. जितना ज़्यादा practice करोगे, उतने ज़्यादा आप different patterns, different types of questions और different sets of data से आप used to होते जाओगे. तो जितना ज़्यादा आपकी practice, उतने ही कम chances हैं कि exam में आपको out of the box कुछ देखने को मिले. So the only key here is practice. The more you practice, the better your chances are to clear this particular paper one. Now coming to paper two. Paper two basically हर particular courses के लिए अलग अलग होता है यहाँ पे आपको कई सारे topics मिल जाएंगे जिसके ऊपर 70 mark का आपको descriptive test देना होता है Topic में vary from mathematics, statistics, physics, in, uh, engineering, mathem, engineering uh, studies as well, different branch के हिसाब से अगर computer science से हो तो computers की study, mechanical से हो तो mechanical की and then English वन ऑफ द पेपर और ऐसे ही आपको कई और सारे पेपर्स मिल जाएंगे चाहे वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्यों ना हो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर तो डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग होती है अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जाए तो पेपर टू में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि पर्टिकुलर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस करके होगी और अगर आप एम टेक या एम स्टेट या या क्या बोलते हैं एम मैथ की तरफ अगर जाते हो तो पर्टिकुलरली उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर ये फोकस करेंगी जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई होती है गेट के अगर आप एम टेक के लेवल में जाओ तो हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट्स के सेट और नंबर ऑफ सेक्शंस भी वैरी करती जाती है 
तो आप जिस भी फील्ड में हो आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करने वाले हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो जस्ट गो थ्रू द सब्जेक्ट लिस्ट एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ये पेपर भी दो घंटे ही आपको मिलते हैं और सब्जेक्टिव होता है सो यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर राइटिंग स्पीड इज वेल क्योंकि ऑफलाइन पूरा कपड़ा होता है सो यू शुड बी वेल वर्स विथ यू नो पेन एंड पेपर मेथड ऑफ राइटिंग दिस एग्जामिनेशन एक चीज जो काफी uh, मैं सजेस्ट करूंगा वाइल अपेयरिंग फॉर द पेपर टू ऑलवेज कीप योर आंसर टू द पॉइंट डोंट ट्राई टू रन अराउंड द बुश एंड मेक द एंसर अननेसेसरी लॉन्ग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आपकी कमांड सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी होनी चाहिए आप जिसमें भी जाना चाहते हो उसके सब्जेक्ट मैटर को आपको अच्छे से गेन करना है डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन कई सारे कोचिंग सेंटर भी आपको मटीरियल प्रोवाइड करा देते हैं सो बिल्ड योर नॉलेज बेस ऑन दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर और जो भी आंसर करें टू द पॉइंट करें डोंट यू नो मेक दिट अननेसेसरली लेंदी डोंट गो अराउंड द बुश जस्ट कीप इट टू द पॉइंट कीप इट क्रिस एंड दिस शुड फैच यू वेरी गुड मार्क्स इन द सेक्शन एज वेल तो अब दोनों सेक्शन के बाद फाइनली जो होता है वो है इंटरव्यू की बारी इंटरव्यू इज द फाइनल हर्डल आफ्टर विच यू कैन आफ्टर विच यू विल बी सक्सेसफुली एनरोल्ड इन द डिफरेंट कोर्सेज इन आई एस आई और इंटरव्यू इज द लास्ट ब्लॉक टूअर्स योर ड्रीम कोर्सेस और ड्रीम डेस्टिनेशन इंटरव्यू को टैकल करने का आपको कई सारे वेज मिल जाएंगे कई सारे मेथोलॉजीज मिल जाएंगे आप अगर सर्च करते हो तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कई सारे इंस्टीट्यूट आपको इंटरव्यू के लिए प्रयोग करा देते हो अगर आप किसी सेंटर में एडमिट नहीं हो या फिर खुद से प्रिपेयर कर सकते हो गो टू द इंटरनेट यूट्यूब पे जाए देखिए डिफरेंट आई एस आई के इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करा जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी डिमीनर क्या होनी चाहिए इन पर्टिकुलर इंटरव्यूज के लिए आपका इंटरव्यू का सेट अमाउंट ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमेशा एक अच्छी नॉलेज बनाए रखिए ताकि अगर वो आपसे आपके फ्यूचर प्लान या आपके सब्जेक्ट मैटर या फिर आप इसी कॉलेज में क्यों आना चाहते हो जैसे क्लीशे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनका इजिली टैकल कर सको सो so, इसके साथ आई बिलीव हमने पूरा आई का जो एंट्रेंस सिस्टम है जो फॉर द पी जी एंड यू जी हमने कवर कर रखा है आपको शायद अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको शायद कुछ हेल्प मिली होगी आपको अपने सब्जेक्ट मैटर्स और अपने डिफरेंट कोर्सेज में एग्जाम पैटर्न और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ गेटिंग थ्रू आईएसआई आपको कुछ नया पता चला ही होगा इस वीडियो के थ्रू सो विद दैट बींग सेट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड नाउ विद दिस दिस इज दिन चक्रवर्ती आई एम साइनिंग आउट थैंक यू सो मच